This group of Muslim volunteers is fighting against the Russian invasion of Ukraine. After finding mass graves of Ukrainian families, they're even more committed to the resistance. Even as they observe the holy month of Ramadan, fighting continues. At the root of their struggle is a deep desire to find a way back home to the Crimean Peninsula. Я отлично понимаю, что то, что сейчас мы делаем, это дорога в Крым, ну, к освобождению всех остальных территорий, которые оккупированы Россией. Ну, Исаакаев это мое не настоящее имя. Но я думаю, этого даст. Ну, меня как Исаакаева знают, поэтому я буду говорить, что я Исаакаев. Aisa is ethnically Tatar and used to live in Crimea, a peninsula in the south of Ukraine that was annexed by Russia in 2014. The Crimea battalion is made up of primarily Muslim volunteers. Only a handful of them have previous military training. A couple of days after the war started, Aisa Kaiv released this video. It was an open call for Muslims to join him in the fight for Ukraine. In a few days, the group grew from 15 to roughly 100 members. Все эти дни, которые вот идет война, мы активно в этом участвуем. Часть от людей занимается непосредственно ведением боевых действий, а часть людей вот здесь охраняет the group has been fighting on the outskirts of Kyiv. Recently, they swept for mines and any remaining Russian fighters who might still be in the area. Ну все эти дни мы участвовали во многих разных. Вот освобождение Матыжина входили мы там зачистку делали. Одним из первых вошли туда. In that village, the battalion found civilian mass graves. Uh -huh. They recorded these disturbing images. A survivor was able to identify some of the bodies. These mass graves are not isolated incidents. Ukraine has reported nearly 11,000 alleged crimes since the conflict began and is preparing to prosecute Russian soldiers in their custody for war crimes. Конечно, все равно, когда мирных жителей видишь и когда женщин, обычных людей просто представляешь, с каким ужасом они сталкиваются, конечно, это неприятно очень. Здесь мы нашли, получается, здесь четверо, там двое, шесть, там семь, семь. человек. То есть здесь, возможно, еще где-то захоронение. Ну, мы просто жили там. Вот чтобы далеко не ходить, прям рядом убивают, хоронят. Прямо под трупами? Ну вот, ну вот, вот, вот блиндаж, вот здесь вот люди похоронены. Some of the battalion's fiercest fighting happened in this zoo. Вот этот вот дом угловой, мы когда сюда первый раз приехали, он был ну, в целости и сохранности. Там, если мы общались, приехали, там блокпост стоял. Когда мы <coughs> через несколько дней подъехали, там прямо на этот блокпост выехал танк и прямой наводкой расстрелял, расстрелял блокпост. Там человек 8 сразу погибло. Заехали там, несколько машин подавили просто танками, прям с людьми. Ну, вот такой вот происходило здесь вообще кошмар то они. Ну, в принципе, везде по, по Украине, где бы они ни были, они везде творили одно и то же практически, ну, в той или иной степени. Сначала было такое чувство горечи, твердое убеждение воевать до победного конца, но только ну, это наше обязательство перед всем остальным человечеством. Today, roughly 400,000 Muslims live in Ukraine. Most of them are Crimean Tatars. Потому что когда я в четырнадцатом году приехал в Киев, я так понял, что практически никто не знал, кто такие крымские татары. Tatars have faced a long history of persecution. After World War II, Stalin accused the Tatars of working with the Nazis and expelled roughly 220,000 of them from the peninsula. Родился в Средней Азии, куда депортировали в 1944 году моих родителей. 
Deported Tatars were only able to go back in the late 80s, just before the collapse of the Soviet Union. But that all changed in 2014, when Russia annexed Crimea. It was a move supported by many in the region, but Aisa, who was against the Russian takeover, left the peninsula. Around the same time, pro-Russian protests expanded into a civil war in the Donbas region. Just like today, ordinary people took up arms to fight back against the Moscow-backed forces. That is when he founded the Crimea Battalion. Since then, Aisa and his family settled in Kyiv among tens of thousands of Tartars who were now living in exile. Aisa's family has been fighting to keep their culture alive for decades. This is the month of Ramadan. Traditionally, Aisa would break his daily fast with a family iftar. But his wife and kids are now in Turkey, living as refugees. Several battalion men gather for iftar in this Muslim community center on the outskirts of Kyiv. Братские, близкие отношения, они как бы помогают нам вместе пережить вот эти тяготы военной жизни. Рамадан is a month of fasting, prayer, and giving. Crimea battalion volunteers deliver food to Ukrainians in areas that were recently occupied by Russian troops. The food delivery is for anyone still in the area who needs help. На сегодняшний день у, у украинского народа и у крымских татар есть возможность показать и доказать всему миру, что христиане и мусульмане могут жить в одном государстве вместе, его защищать и созидать. No matter what happens with the war, the road ahead for Aisa will not be easy, but his sights are set in one direction. Мы сейчас собираемся передвигаться на юг, потому что как бы основные Боевые действия сейчас вот на востоке Украины и южная часть это Херсон и все вот та сторона, потому что как бы это ближе к нам туда к Крыму и хотим вот оттуда начинать свое возвращение домой.